ഹായ് ഈ ഒരു സെഷനില് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ചാണ് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിർബന്ധമായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില വസ്തുതകളുണ്ട് അവ ഏതെല്ലാം എന്നാണ് ഈ സെഷനിലൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വടക്ക് അമേരിക്കയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ കുടിയേറി തുടങ്ങിയത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് അപ്പൊ ഏത് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഓക്കെ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വടക്കേ അമേരിക്കയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ കുടിയേറി തുടങ്ങിയത് ഏത് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇത് എപ്പോഴാണ് കുടിയേറി തുടങ്ങിയത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ഈ കുടിയേറ്റമൊക്കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് കുടിയേറ്റത്തിന് കുടിയേറ്റത്തിന് ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു കുടിയേറ്റത്തിന് ലക്ഷ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വിഭവങ്ങൾ കൈയടക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആ പ്രദേശത്തുള്ള വിഭവങ്ങൾ ആ പ്രദേശത്തുള്ള വിഭവങ്ങൾ കൈയടക്കുക എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ കുടിയേറ്റം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് വിഭവങ്ങൾ കൈയടക്കുക ഓക്കെ വിഭവങ്ങൾ കൈയടക്കുക എന്നത് എന്നതാണ് ഈ കുടിയേറ്റം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് വിഭവങ്ങൾ കൈയടക്കുക എന്നതായിരുന്നു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് വടക്കൻ അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കൻ തീരന തീരങ്ങളിൽ എന്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു കോളനികൾ സ്ഥാപിച്ചു തുടങ്ങി ഓക്കെ കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു എപ്പോഴാണ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഓക്കെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് വടക്കൻ അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കൻ തീരങ്ങളിൽ വടക്കൻ അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കൻ തീരങ്ങളിൽ എന്ത് സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി വടക്കൻ അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കൻ തീരങ്ങളിൽ കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ഓക്കെ എന്താണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കോളനികൾ സ്ഥാപിച്ചു തുടങ്ങി ഓക്കെ കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ദെൻ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റത്തെ കുറിച്ച് എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അത് എന്താണെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ സ്പാനിഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ നാവികനായി വടക്കേ അമേരിക്കയിലെത്തിയ ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് തദ്ദേശീയരായ ജനങ്ങളെ ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന് വിളിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ എന്ന് കരുതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് അവരെ അങ്ങനെ വിളിച്ചത് പിൽക്കാലത്ത് ഇവർ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് പിൽക്കാലത്ത് ഇവർ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്റെ പേരിലാണ് റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്നാണ് പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവിന്റെ മതപീഡനത്തെ തുടർന്ന് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മേ ഫ്ലവർ എന്ന കപ്പലിൽ അമേരിക്കയിലെത്തിയ ഒരു വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ് അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് കോളനികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവിന്റെ മതപീഡനത്തെ തുടർന്ന് ഓക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവിന്റെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവിന്റെ മതപീഡനത്തെ തുടർന്ന് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മേ ഫ്ലവർ എന്ന കപ്പലിൽ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മേ ഫ്ലവർ എന്ന കപ്പലിൽ അമേരിക്കയിലെത്തിയ ഒരു വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ് അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് കോളനികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവർ തീർത്ഥാടക പിതാക്കൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നത് തീർത്ഥാടക പിതാക്കന്മാർ ഓക്കെ തീർത്ഥാടക പിതാക്കൾ അഥവാ പിൽഗ്രിം ഫാദേഴ്സ് എന്നാണ് ഇവർ അറിയപ്പെട്ടത് യൂറോപ്യൻ കുടിയേറ്റം വ്യാപകമായതോടെ റെഡ് ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ടു അവരുടെ ഭൂമിയും ആട്ടിൻ പറ്റവും ഒക്കെ യൂറോപ്യന്മാര് കവർന്നെടുക്കുകയുണ്ടായി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടില് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടില് സ്പാനിഷ് ഗവൺമെന്റ് നാവികനായ വടക്കേ അമേരിക്ക അമേരിക്കയിലെത്തിയ ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് തദ്ദേശീയരായ ജനങ്ങളെ ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന് വിളിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ എന്ന് കരുതിയാണ് അവരെ അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് ഇവർ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് പിൽക്കാലത്ത് ഇവർ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്നാണ് ഇവർ പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവിന്റെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവിന്റെ മതപീഡനത്തെ തുടർന്ന് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടില് മേ ഫ്ലവർ എന്ന കപ്പലിൽ അമേരിക്കയിലെത്തിയ ഒരു വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ് അവിടെ ആദ്യമായി കോളനികൾ സ്ഥാപിച്ചത് ഇവർ തീർത്ഥാടക പിതാക്കന്മാർ ഓക്കെ തീർത്ഥാടക പിതാക്കൾ അഥവാ തീർത്ഥാടക പിതാക്കന്മാർ എന്നാണ് ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നത് യൂറോപ്യൻ കുടിയേറ്റം വ്യാപകമായതോടെ റെഡ് 
ന്യൂ ജേഴ്സി ദലാവയർ മെരിലാൻഡ് നോർത്ത് കരോലിന സൗത്ത് കരോലിന ജോർജിയ വെർജീനിയ പെൻസിൽവാനിയ ദെൻ ന്യൂയോർക്ക് എന്നിവയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് അമേരിക്കയില് ഇംഗ്ലീഷുകാർ സ്ഥാപിച്ച അമേരിക്കയിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ സ്ഥാപിച്ച കോളനികൾ ഏതൊക്കെയാണ് അമേരിക്കയിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ സ്ഥാപിച്ച കോളനികൾ ഏതൊക്കെയാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂ ഹാംഷെയർ മസാച്യൂസെറ്റ്സ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ റോഡ് ഐലൻഡ് കണക്ടിക്റ്റ് ന്യൂ ജേഴ്സി ദലാവയർ മേരിലാൻഡ് നോർത്ത് കരോലിന സൗത്ത് കരോലിന ജോർജിയ വെർജീനിയ പെൻസിൽവാനിയ ദെൻ ന്യൂയോർക്ക് എന്നിവയാണ് ദെൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുവാനും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനുമുള്ള കമ്പോളമായാണ് കോളനികളെ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഈ കോളനികളെ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കാനും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനുമുള്ള കമ്പോളമായാണ് കോളനികളെ കണക്കാക്കിയത് ഇംഗ്ലണ്ട് സഹായത്തോടെ കച്ചവടക്കാർ ഈ കോളനികളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വാണിജ്യ നയമാണ് മെർക്കന്റലിസം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഏതാണ് മെർക്കന്റലിസം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സഹായത്തോടെ ഓക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സഹായത്തോടെ കോളനികളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വാണിജ്യ നയമാണ് മെർക്കന്റലിസം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി മെർക്കലൻ മെർക്കന്റലിസ്റ്റ് നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മെർക്കന്റലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നിയമങ്ങൾ എന്നാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് കോളനികളിൽ നിന്നോ കോളനികളിലേക്കോ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് കപ്പലുകളിലോ കോളനികളിൽ നിർമ്മിച്ച കപ്പലുകളിലോ മാത്രമായിരിക്കണം കോളനികളിൽ നിന്നോ കോളനികളിലേക്കോ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് കപ്പലുകളിലോ കോളനികളിൽ നിർമ്മിച്ച കപ്പലുകളിലോ മാത്രമായിരിക്കണം ദെൻ കോളനികളിലെ നിയമപരമായ പ്രമാണങ്ങൾ വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ ലഘുലേഖകൾ ലൈസൻസുകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ കോളനികളിലെ നിയമപരമായ പ്രമാണങ്ങൾ വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ ലഘുലേഖകൾ ലൈസൻസുകൾ തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മുദ്ര പതിപ്പിക്കണം കോളനികളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന പഞ്ചസാര കമ്പിളി പരുത്തി പുകയില തുടങ്ങിയവ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ കയറ്റി അയക്കാവൂ ദെൻ കോളനിയിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സൈന്യത്തിനുള്ള താമസ സ്ഥലവും അത്യാവശ്യ സൗകര്യവും ആര് ഒരുക്കണം കോളനികൾ കോളനിക്കാർ നൽകണം അതായത് കോളനിയിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ള കോളനിയിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സൈന്യത്തിനുള്ള താമസ സ്ഥലവും അത്യാവശ്യ സൗകര്യങ്ങളും കോളനിക്കാർ നൽകേണ്ടതുണ്ട് കോളനിയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന തേയില ഗ്ലാസ് കടലാസ് എന്നിവക്ക് ഇറക്കുമതി ചുങ്കം നൽകുകയും വേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് മെർക്കലിസ്റ്റ് മെർക്കന്റലിസ്റ്റ് നിയമങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മെർക്കന്റലിസ്റ്റ് നിയമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കോളനികളിൽ നിന്നോ കോളനികളിലേക്കോ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് കപ്പലുകളിലോ കോളനികളിൽ നിർമ്മിച്ച കപ്പലുകളിലോ മാത്രമായിരിക്കണം കോളനികളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന പഞ്ചസാര കമ്പിളി പരുത്തി പുകയില തുടങ്ങിയവ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ കയറ്റി അയക്കാവൂ കോളനികളിലെ നിയമപരമായ പ്രമാണങ്ങൾ വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ ലഘുലേഖകൾ ലൈസൻസുകൾ തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മുദ്ര പതിപ്പിക്കണം കോളനികളിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സൈന്യത്തിനുള്ള താമസ സ്ഥലവും അത്യാവശ്യ സൗകര്യവും സൗകര്യങ്ങളും ആര് നൽകണം കോളനിക്കാർ നൽകണം കോളനികളിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന തേയില ഗ്ലാസ് കടലാസ് എന്നിവയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി ചുങ്കവും നൽകേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു സംഭവമാണ് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്താണ് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താണ് ഈ ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്താണ് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് ഗവൺമെന്റ് തേയിലയുടെ മേൽ ഉയർന്ന നികുതി ചുമത്തുന്നതിനെതിരായി അമേരിക്കയിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ പതിനാറിന് രാത്രിയിൽ റെഡ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ വേഷം ധരിച്ച ബോസ്റ്റണിലെ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ബോസ്റ്റൺ തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ടിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് കപ്പലിൽ കയറി അതിലുണ്ടായിരുന്ന മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പെട്ടി തേയില കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഈ ഒരു സംഭവത്തെയാണ് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു സംഭവത്തെയാണ് എന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി ഓക്കെ ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവത്തെയാണ് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം
ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ പതിനാറിന് രാത്രിയിൽ റെഡ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ വേഷം ധരിച്ച ബോസ്റ്റണിലെ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ബോസ്റ്റൺ തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കപ്പലിൽ കയറി അതിലുണ്ടായിരുന്ന മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പെട്ടി തേയില കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഇതാണ് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യന് ചില മൗലികാവകാശങ്ങളുണ്ട് അത് ഹനിക്കാൻ ഒരു ഗവൺമെന്റിനും അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ജോൺ ലോക്ക ഓക്കെ ആരാണ് ജോൺ ലോക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജോൺ ലോക്ക് ആണ് മനുഷ്യന് ചില മൗലികാവകാശങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യന് ചില മൗലികാവകാശങ്ങളുണ്ട് അത് ഹനിക്കാൻ ഒരു ഗവൺമെന്റിനും അവകാശമില്ല എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ആരാണ് ജോൺ ലോക്ക് ആണ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ജോൺ ലോക്ക് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ ശക്തിക്ക് ഈ വൻകര ദീർഘകാലം കീഴടങ്ങി കഴിയണം എന്നത് യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് തോമസ് പെയിനിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഓക്കെ ആരുടെ വാക്കുകളാണ് തോമസ് പെയിനിന്റെ വാക്കുകളാണ് തോമസ് പെയിനിന്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ വാക്കുകളാണ് എന്താണ് തോമസ് പെയിൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ ശക്തിക്ക് അതായത് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നാണ് ആ വിദേശ ശക്തി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ ശക്തിക്ക് ഈ വൻകര ദീർഘകാലം കീഴടങ്ങി കഴിയണം എന്ന് ഓക്കെ ഈ വൻകര ദീർഘകാലം കീഴടങ്ങി കഴിയണം എന്നത് യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആരാണ് തോമസ് പെയിൻ ആണ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആരാണ് തോമസ് പെയിൻ ആണ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യം എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യം എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ജെയിംസ് ഓട്ടിസ് ആണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രസിദ്ധമായ മുദ്രാവാക്യമാണ് ഓക്കെ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രസിദ്ധമായ മുദ്രാവാക്യമാണ് പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല എന്നത് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആരാണ് ജെയിംസ് ഓട്ടിസ് ആണ് ഈ ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത് ജെയിംസ് ഓട്ടിസ് ആണ് ഈ ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത് മാതൃരാജ്യമായ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നയങ്ങൾക്കും നിയമങ്ങൾക്കുമെതിരെ പ്രതികരിക്കാനായി ജോർജിയ ഒഴികെയുള്ള കോളനികളുടെ പ്രതിനിധികൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിന് ഫിലാഡൽഫിയയിൽ സമ്മേളിച്ചു ഇത് ഒന്നാം കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഒന്നാം കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു സംഭവം അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് സംഭവം എന്താണ് മാതൃരാജ്യമായ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നയങ്ങൾക്കും നിയമങ്ങൾക്കും എതിരെ മാതൃരാജ്യമായ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നയങ്ങൾക്കും നിയമങ്ങൾക്കും എതിരെ പ്രതികരിക്കാനായി ജോർജിയ ഒഴികെയുള്ള കോളനികളുടെ പ്രതിനിധികൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലില് ഫിലാഡൽഫിയയിൽ സമ്മേളിക്കുകയുണ്ടായി ഇത് ഒന്നാം കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് പേരിലാണ് ഒന്നാം കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് ഒന്നാം കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു സമ്മേളനം അറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്നാം കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് ഈ സമ്മേളനം അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി തുടർന്ന് വ്യവസായങ്ങൾക്കും വ്യാപാരത്തിനും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണം നീക്കണമെന്നും തങ്ങളുടെ അംഗീകാരമില്ലാതെ നികുതി ചുമത്തരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കോളനികൾ ജനത ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവിന് നിവേദനം നൽകി ഓക്കെ തുടർന്ന് വ്യവസായങ്ങൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ഓക്കെ വ്യവസായങ്ങൾക്കും വ്യാപാരത്തിനും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കണമെന്നും തങ്ങളുടെ അംഗീകാരമില്ലാതെ ഓക്കെ തങ്ങളുടെ അംഗീകാരമില്ലാതെ നികുതി ചുമത്തരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കോളനി ജനത ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവിന് നിവേദനം നൽകുകയുണ്ടായി എന്നാൽ രാജാവ് ജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനായിട്ട് ഈ നിവേദനം സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനായിട്ട് ഓക്കെ ജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനായിട്ട് സൈന്യത്തെ അയച്ചു ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടും കോളനികളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിനാണ് ഇത് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചില് ഫിലാൽഡൽഫിയയിൽ ചേർന്ന രണ്ടാം കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടണിനെ കോണ്ടിനെന്റൽ സൈന്യത്തിന്റെ തലവനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഓക്കെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചില് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചില് ഫിലാഡൽഫിയയിൽ ചേർന്ന രണ്ടാം കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് ഓക്കെ ഫിലാഡൽഫിയയിൽ ചേർന്ന രണ്ടാം കോണ്ടിനെന്റൽ
തന്റെ കോമൺ സെൻസ് എന്ന ലഘുലേഖയിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വേർപിരിയുകയാണ് അമേരിക്കക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് വിവേകപൂർവമായ പ്രവൃത്തി എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി ഈ സമയത്താണ് ആര് തോമസ് പെയ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോമൺ സെൻസ് എന്ന ലഘുലേഖയിലൂടെ ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോമൺ സെൻസ് എന്ന ലഘുലേഖയിലൂടെ എന്ത് പ്രഖ്യാപനമാണ് നടത്തിയത് കോമൺ സെൻസ് എന്ന ലഘുലേഖയിലൂടെ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി എന്താണ് അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും വേർപിരിയുന്നതാണ് അവർക്ക് നല്ലത് എന്നൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ജൂലൈ നാലിന് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് എന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ജൂലൈ നാലിനാണ് തോമസ് ജഫേഴ്സൺ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്നിവരാണ് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ഓക്കെ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആരാണ് തോമസ് ജഫേഴ്സൺ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഓക്കെ തോമസ് ജഫേഴ്സൺ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്നിവരാണ് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ഇംഗ്ലണ്ടും അമേരിക്കൻ കോളനികളും ഓക്കെ തമ്മിൽ ആരംഭിച്ച യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഏതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ഇംഗ്ലണ്ടും അമേരിക്കൻ കോളനികളും തമ്മിൽ ആരംഭിച്ച യുദ്ധം ഏത് വർഷമാണ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നില് ഓക്കെ ഏത് വർഷമാണ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നില് അവസാനിക്കുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലെ പാരീസ് ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഇംഗ്ലണ്ട് പതിമൂന്ന് കോളനികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിച്ചു അപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ട് പതിമൂന്ന് കോളനികളുടെ അമേരിക്കയിലെ പതിമൂന്ന് കോളനികളുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലെ പാരീസ് ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് അപ്പൊ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലെ പാരീസ് ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഇംഗ്ലണ്ട് പതിമൂന്ന് കോളനികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിച്ചു തുടർന്ന് ഫിലാഡൽഫിയയിൽ ചേർന്ന ഭരണഘടനാ സമ്മേളനം ജെയിംസ് മാഡിസന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അമേരിക്കക്കായിട്ട് ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ തുടർന്ന് എവിടെ ചേർന്നതാണ് ഫിലാൽഡൽഫിയയിൽ ചേർന്ന തുടർന്ന് ഫിലാൽഡൽഫിയയിൽ ചേർന്ന ഭരണഘടനാ സമ്മേളനം ജെയിംസ് മാഡിസന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അമേരിക്കക്കായിട്ട് ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കി പുതിയ ഭരണഘടന പ്രകാരം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റായിട്ട് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടണിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു പുതിയ ഭരണഘടന പ്രകാരം കേട്ടോ പുതിയ ഭരണഘടന പ്രകാരം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റായിട്ട് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റായിട്ട് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടണിനെ ഓക്കെ ആരെയാണ് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടണിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി ഓക്കെ അമേരിക്കയിൽ നിലവിലിരുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയെ മാറ്റിമറിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് കഴിഞ്ഞു പിൽക്കാലത്ത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇത് ശ്രദ്ധേയമായി സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെലുത്തുകയും ചെയ്തു പിൽക്കാല സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങൾക്കും വിപ്ലവങ്ങൾക്കും പ്രചോദനവും ലക്ഷ്യബോധവും അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണരീതി എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചു ആദ്യത്തെ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന അമേരിക്കയിലാണ് ആദ്യത്തെ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കിയത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും അധികാരവും നൽകുന്ന ഫെഡറൽ രാഷ്ട്രം എന്ന ആശയം ലോകത്തിന് നൽകിയതും ആര് തന്നെയാണ് അമേരിക്ക തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്യുക്കായിട്ട് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വടക്ക് അമേരിക്കയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ കുടിയേറി തുടങ്ങിയത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല വിഭവങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുക ഓക്കെ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് അവസാനത്തോടെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് വടക്കൻ അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കൻ തീരങ്ങളിൽ കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടില് സ്പാനിഷ് ഗവൺമെന്റ് നാവികനായി വടക്കേ അമേരിക്കയിലെത്തിയ ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് തദ്ദേശീയരായ ജന
റെഡ് ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെട്ടു ഇവരെ അവരുടെ ഭൂമിയും ആട്ടിൻ പറ്റവും യൂറോപ്യർ കവരുകയും ചെയ്തു ദെൻ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കോളനികൾ പതിമൂന്ന് കോളനികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ന്യൂ ഹാംഷെയർ ന്യൂയോർക്ക് മസാച്യൂസെറ്റ്സ് റോഡ് ഐലൻഡ് കണക്ടിക്ട് പെൻസിൽവാനിയ ന്യൂ ജേഴ്സി ദലാവയർ വെർജീനിയ മേരിലാൻഡ് നോർത്ത് കരോലിന സൗത്ത് കരോലിന ജോർജിയ എന്നിവയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കാനും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനുമുള്ള കമ്പോളമായാണ് കോളനികളെ കണക്കാക്കിയത് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സഹായത്തോടെ കച്ചവടക്കാർ ഈ കോളനികളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വാണിജ്യ നയമാണ് മെർക്കന്റലിസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ മെർക്കന്റലിസ്റ്റ് നിയമങ്ങൾ കോളനികളിൽ നിന്നോ കോളനികളിലേക്കോ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് കപ്പലുകളിലോ കോളനികളിൽ നിർമ്മിച്ച കപ്പലുകളിലോ മാത്രമായിരിക്കണം കോളനികളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന പഞ്ചസാര കമ്പിളി പരുത്തി പുകയില തുടങ്ങിയവ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ കയറ്റി അയക്കാവൂ കോളനികളിലെ നിയമപരമായ പ്രമാണങ്ങൾ വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ ലഘുലേഖകൾ ലൈസൻസുകൾ തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മുദ്ര പതിപ്പിക്കണം ദെൻ കോളനിയിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സൈന്യത്തിനുള്ള താമസ സ്ഥലവും അത്യാവശ്യ സൗകര്യവും കോളനിക്കാർ നൽകണം കോളനികളിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന തേയില ഗ്ലാസ് കടലാസ് എന്നിവയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി ചുങ്കവും നൽകണം ദെൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഗവൺമെന്റ് തേയിലയുടെ മേൽ ഉയർന്ന നികുതി ചുമത്തിയതിനെതിരായി അമേരിക്കയിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ പതിനാറിന് രാത്രിയിൽ റെഡ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ വേഷം ധരിച്ച ബോസ്റ്റണിലെ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ബോസ്റ്റൺ തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കപ്പലിൽ കയറി അതിലുണ്ടായിരുന്ന മുന്നൂറ്റി പെട്ടി തേയില കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഇത് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു മനുഷ്യന് ചില മൗലികാവകാശങ്ങളുണ്ട് അത് ഹനിക്കാൻ ഒരു ഗവൺമെന്റിനും അവകാശമില്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ജോൺ ലോക്കാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ ശക്തിക്ക് ഈ വൻകര ദീർഘകാലം കീഴടങ്ങി കഴിയണം എന്നത് യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് തോമസ് പെയിനാണ് പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല എന്നത് ജെയിംസ് ഓട്ടീസിന്റെ വാക്കുകളാണ് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രസിദ്ധമായ മുദ്രാവാക്യമാണ് പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യം മാതൃരാജ്യമായ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നയങ്ങൾക്കും നിയമങ്ങൾക്കുമെതിരെ പ്രതികരിക്കാനായി ജോർജിയ ഒഴികെയുള്ള കോളനികളുടെ പ്രതിനിധികൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലില് ഫിലാഡൽഫിയയിൽ സമ്മേളിച്ചു ഇത് ഒന്നാം കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തുടർന്ന് വ്യവസായങ്ങൾക്കും വ്യാപാരത്തിനും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കണമെന്നും തങ്ങളുടെ അംഗീകാരമില്ലാതെ നികുതി ചുമത്തരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കോളനി ജനത ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവിന് നിവേദനം നൽകി എന്നാൽ രാജാവ് ജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനായി സൈന്യത്തെ അയച്ചു ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടും കോളനികളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചില് ഫിലാഡൽഫിയയിൽ ചേർന്ന രണ്ടാം കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടണിനെ കോണ്ടിനെന്റൽ സൈന്യത്തിന്റെ തലവനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഈ സമയം തോമസ് പെയിൻ തന്റെ കോമൺ സെൻസ് എന്ന ലഘുലേഖയിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും വേർപിരിയുകയാണ് അമേരിക്കക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് വിവേകപൂർവമായ പ്രവൃത്തി എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി ദെൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ജൂലൈ നാലിന് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി തോമസ് ജഫേഴ്സൺ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്നിവരാണ് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ഇംഗ്ലണ്ടും അമേരിക്കൻ കോളനികളും തമ്മിൽ ആരംഭിച്ച യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ അവസാനിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലെ പാരീസ് ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഇംഗ്ലണ്ട് പതിമൂന്ന് കോളനികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിച്ചു തുടർന്ന് ഫിലാഡൽഫിയയിൽ ചേർന്ന ഭരണഘടനാ സമ്മേളനം ജെയിംസ് മാഡിസന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അമേരിക്കക്കായി ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കി പുതിയ ഭരണഘടന പ്രകാരം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റായി ജോർജ് വാഷിംഗ്ടണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അമേരിക്കയിൽ നിലവിലിരുന്ന വ്യവസ്ഥയെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് കഴിഞ്ഞു പിൽക്കാല ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇത് ശ്രദ്ധേയമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തി പിൽക്കാല സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങൾക്കും വിപ്ലവങ്ങൾക്കും പ്രചോദനവും ലക്ഷ്യബോധവും നൽകി റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണരീതി എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചു ആദ്യത്തെ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും അധികാരവും നൽകുന്ന ഫെഡറൽ രാഷ്ട്രം എന്ന ആശയം ലോകത്തിന് നൽകി ഇതാണ് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാ